എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സുപർ സാറാണ് നമ്മുടെ എൻ ഡി എ എക്സാം വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം സെപ്റ്റംബർ ഫോർത്ത് ആണ് കുറേ കുട്ടികൾ ഈ വർഷം എൻ ഡി എക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ ഡി എ എക്സാം എഴുതാൻ കാരണം ഇത് കൂടുതലും അറിയാതെ പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇത് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കീമിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സൻമനസ് മീൻസ് മനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ചാപ്റ്ററിലെ സെറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇൻ എ സിറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഹാവിങ് കാർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നെയ്തർ നെയ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറും ഇല്ല ഫോണും ഇല്ല അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ആൻഡ് കാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ആൻഡ് കാർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് വായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഓർമ്മയും നിൽക്കത്തില്ല തുടക്കം കൊടുത്തോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫാമിലീസിനും ഫോണുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കാറുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനംകാർക്ക് ഫോണുമില്ല കാറുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ടൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ഫാമിലീസിന് ഫോണും ഉണ്ട് കാറും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളത് രണ്ടായിരം അത് പെർസെൻറ്റേജിലല്ല ഈ എണ്ണം തന്നേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ഫോൺ ആൻഡ് കാർ അപ്പോൾ ഇതൊരു വെണ്ടേഖരത്തിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എളുപ്പം പിടികിട്ടും നോക്കിക്കാണ് എളുപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് നമ്മുടെ എയും ബിയും പഴയ എയും ബി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോണാണ് ഇത് ഫോണിൻ്റെ കാര്യം ഇതെന്താണ് കാറിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് മീൻസ് എൻ ഓഫ് എ ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എൻ ഓഫ് ബി തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ഫോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ ഫോർമുല എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എൻ ഓഫ് ബി എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൈതർ ഈ നൈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഈ ഈ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ അകത്ത് ഈ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾക്കും പുറത്ത് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റൗണ്ടൂടെ ചേരുന്നത് ബാക്കി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ പ്ലേസിനോട്ട് നമുക്ക് ആയിരുന്നു കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ അറുപത്തിയഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് നെയ്തർ നോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല ഫോണും ഇല്ല കാറും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോണോ കാറോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് നടത്തും
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ വിഗറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പത്ത് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ കൊളീനിയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ലൈൻസുകൾ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എൻ സി ടു അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് എം പോയിന്റ്സുകൾ കൊളീനിയർ ആകുമ്പോൾ എം സി ടു മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ ടോട്ടൽ ഫൈനലി ഒരു ലൈൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ സി ടു മൈനസ് എം സി ടു പ്ലസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സി ടു അതിന് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സിന് എണ്ണം ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സി ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെൻ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻസുകളിൽ നിന്നും ലൈൻസുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കുക ഫോർ പോയിൻസുകൾ കുളീനർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് വന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിളിൻ്റെ മീൻസ് കോണിക് സെഷൻ്റെ സർക്കിളാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് സർക്കിൾ കേട്ടോ ഇമേജ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ വേഡ് ഇമേജ് ഓഫ് സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എം വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എ ഫോർ ഈക്വൽ സീറോ ഇൻ ദ ലൈൻ മിറർ എ സി ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇമേജ് ആവുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ സർക്കിൾ എവിടെയാണെന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയണം അത് ഏത് ലൈനാണ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഏത് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിള് നോക്കിക്ക ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിള് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതെന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എത്ര നാല് ആണല്ലോ ഫോർ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് സിക്സിന് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ 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 എടുപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡിയസ് എത്ര നോക്കിക്കുക എങ്ങനെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീന് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യാൻസൽ ആൻസർ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇമേജ് ആവുന്ന സർക്കിള് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇമേജ് ഏത് ലൈനുമായിട്ടാണ് എക്സ് ഇക്കിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സർക്കിൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നോക്കിക്കെ ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ ആണ് ബട്ട് സെൻറ്റർ മാറും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കെ സെൻറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് മാറി ഫസ്റ്റ് കോട്ടിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എത്ര ആയി ഫോർ എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഫോർ എയ്റ്റ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫോർ ദെൻ ഇക്വ
പാതി നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും സ്പീഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലയോ ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് തവണ എന്നിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയോണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ടി എ ഡെറിവേറ്റീവ് വണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടി എ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ഇയാളെ എഗെ ടി എ ഡെറിവേറ്റീവ് വണ് ഇ മൈനസ് ഇട്ടു വൺ ബൈ ടി ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ സിംപ്ലിഫൈ രണ്ട് മൈനസ് വെച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ വൺ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇത് വരുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദ ഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ വി ഗെറ്റ് എത്രയാണ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇയാളെ ഓക്കെ ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മുടെ ഏത് റോളാ കോഷൻ റോൾ ആണ് വട്ട് ഈസ് കോഷൻ റോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്റർ ടു ടി മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്രയാണ് ടു ടി ഓക്കെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തീർന്നില്ല ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടി എ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം കൂടെ എഴുതണം ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എയുടെ റിസീവ് പ്രോക്കൽ അതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം സിംപിൾഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടി ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ടി ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ അപ്പം മൈനസ് ടു ടി ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടു ടി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സിംപിളിഫൈ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ വരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടി ടു ടി ക്യൂബ് ടു ടി ക്യാൻസൽ മൈനസ് ടു ടി മൈനസ് ടു ടി മൈനസ് ഫോർ ടി ഈ ടി സ്ക്വയറിലൂടെ ചേരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാക്കാം മൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പാൻസർ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ടി ക്യൂബ് വരും കേട്ടോ ടിയും ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ക്യൂബ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും എഗെയിൻ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇതിനുള്ളിൽ ആൻസർ ഒന്നും ബൈ ആയിട്ട് കിടപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇയാളും കൂടെ മണ്ടയ്ക്കലുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ടി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഡിനോട്ട് കിടക്കുന്ന ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ന്യൂമർ എഴുതുമ്പോൾ പവർ മാറ്റി അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ട്യൂബ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതെൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ മാക്സിമം മിനിമയ്ക്ക് അതാണ് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇഗ്രി എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ലെസ് ദാനോ റീക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാനോ
എഫ് ഓഫ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഇത് പൂജ്യം ഇത് പൂജ്യം രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ടു ആകുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആൻസർ ആകുമ്പോൾ എട്ടും രണ്ടും പത്തും ആറും നാല് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സ്പീഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സ്പീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂ കൈക്കലാക്കാൻ പറ്റൂ വൺ ആകുമ്പോൾ എത്ര വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആൻസർ വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ നല്ല ഫാസ്റ്റ് നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സുകളും നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീൻ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയി